بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹ سائم محمد علی یور انگلش ٹیچر آف کلاس سیونتھ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آور یونٹ نمبر ٹو آن پیج نمبر نائن ایز یو کین سی آن یور اسکرین دس از سکسیزفلی وی آر گوئنگ ٹو ریکارڈ آور ایٹ لیکچر دس از دا ٹائٹل آف دا پوئم وی آر گوئنگ ٹو ریڈ اینڈ ایکسپلین دا پوئم ٹوڈے دا ٹیل آف کسٹرڈ دا ڈریگن here the is an article tail is a noun of is preposition custard is noun the is article and dragon is noun in this title the meaning of custard is the name of the dragon belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little gray mouse what is belinda belinda is a name of a girl lived in a little white house here the word lived is the second form of live it is verb the second form of the verb in a little white house little is an adjective and white house white is also here an adjective and house is a noun with a little black kitten and a little gray mouse what is black kitten black little and black are adjectives kitten a young cat now let's start and a little gray mouse and a little yellow dog and a little red wagon what is wagon wagon is a vehicle vehicle a cart and a realio trulio little pet dragon realio trulio here the realio means really and trulio means truly for example as we are saying in urdu that baat cheet baat cheet khana wana for example and a realio and a realio trulio little pet dragon what is pet pet is a domestic or domesticated animal those animals that we can keep in our homes for example dog cat and other animals but those animals that we cannot keep at our homes that are called wild animals جنگلی جانور ہم گھر میں نہیں پال سکتے اور جو پالتو جانور ہیں پیٹ جو پیٹ کہلاتے ہیں وہ ہمارے پاس پالتو جانور ہوتے ہیں ناؤ دا نیم آف دا لٹل بلیک کٹن واز انک دا نیم آف دا لٹل بلیک کٹن واز انک انک از دا نیم آف اے بلیک کٹن اینڈ اے لٹل گرے ماؤس شی کالڈ ہر blink the name of the gray mouse was blink and the little yellow dog was sharp as mustard the name of the little dog yellow dog was sharp as mustard yellow dog mustard is a yellowish color here the meaning of the yellow mustard is written here the meaning of mustard is written yellow flower yellow flower jise hum urdu mein sarson kehte hain to sarson ki tarah is dog ka color yellow tha to isko wo belinda kya bulati thi mustard but the dragon was a coward and she called him custard but the dragon was coward the name of the dragon was custard and she called her custard dragon was coward what does the meaning of coward coward means not brave 
जो बुजदिल होते हैं उन्हें हम कावर्ड कहते हैं कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिगन कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ नाउ हियर द पिक्चर ऑफ द ड्रैगन इज गिवन ऑन योर बुक दीज आर द टीथ ऑफ ड्रैगन दीज आर द स्पाइक्स ऑफ ड्रैगन अब द स्किन ऑफ द ड्रैगन दीज आर द स्पाइक्स उतार चढ़ाव को हम स्पाइक्स कहते हैं फाइन बिग शार्प टीथ बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम दीज आर द स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ और उसके नीचे की तरफ स्केल्स बने हुए हैं दीज आर द स्केल्स ये स्ट्रीप्स जो बनी हुई है ये स्केल्स दीज आर कॉल्ड स्केल्स अंडरनीथ मीन्स बिलो नीचे की जानब माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर अ नोज माउथ लाइक अ फायर प्लेस जहां पर हम आग जलाते हैं जैसे चूल्हा हम कह सकते हैं या जहां पर हम लकड़ियां रखकर जलाते हैं दैर इज कॉल्ड फायर प्लेस द प्लेस वेयर वी बर्न द फायर चिमनी फॉर अ नोज वट इज चिमनी chimney is a passage is an area from where the smoke is going out chimney chimney is the way out of chimney is the way out for smoke that we often see in the kitchens jo hamare kitchen mein hota hai chule ke bilkul upar ki janib ek rasta gaya hota hai chhat ki janib nikla hua hota hai जिसे हम चिमनी कहते हैं जो भी धुआं होता है वो सीधा उस चिमनी के जरिए छत से निकल जाता है ताकि भड़ास पैदा ना हो उस जगह पे चिमनी फॉरनोज एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिस्स टोज डैगर्स हेयर द वर्ड डैगर्स इज यूज फॉर इट्स नेल्स ये जो डैगर्स हैं ये इसके मेल्स uh, के लिए इस्तेमाल किया गया है इन डैगर्स को नेल्स के लिए यूज किया गया है एक्चुअली वट इज द मीनिंग ऑफ डैगर्स डैगर्स दैर इज हंटिंग नाइफ जो शिकारी खंजर होता है दैर इज कॉल्ड डैगर जो चाकू होता है शिकार के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम डैगर कहते हैं बट हेयर द नेल्स ऑफ द ड्रैगन जस्ट लाइक अ डैगर so that's why the writer the author of this poem has compared its nails with the daggers <clears throat> belinda was a brave as a barrel full of spears belinda was a brave belinda was as brave as a barrel full of spears barrel tank barrel tank full of beers what is beers what is the word what are the beers beers jo bhalu hote hain reach ek tank reach se bhara hua kyunki wo khun khwar hote hain wo khofnak hote hain to belinda was as brave as a barrel full of beers and ink and blink chased the lions down the stairs ink and blink chased the lions what does the meaning of chased follow following something chasing something kisi cheez ka peecha karna and ink and blink chased the lions ink or blink sheron ko sheron ka peecha karte hue सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं उतरते हैं एंड इंक एंड ब्लिंग चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज मस्टर्ड हु इज मस्टर्ड मस्टर्ड इज अ येलो डॉग वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर 
Mustard is as brave as a tiger in a rage. Rage means anger. But custard cried for a nice safe cage. Custard cried for what? Who is custard? Custard is a dragon. But custard cried. Custard cried for a nice safe cage. Custard ek mehfuz pinjre ke liye chilla raha tha. Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Belinda tickled him. Tickled him made fun. Tickled him made, made fun. Gudgudi karna. Belinda gudgudi karti rahi use. She tickled him unmerciful. Unmerciful means. Kya matlab hai unmerciful ka? Merciful. Mercy. Mercy means rahem. Merciful, Rahm Dil. <coughs> unmerciful, Berahmi se. She tickled him. Unmerciful. Mercy, Rahm ko kehte hai. Mercy is called Rahm. Unmerciful, Berahmi se wo usse gudgudi karti rahi. Ink, blink and mustard. They rudely called him Percival. Ink, Blink. Who is ink? Ink is a kitten. Blink. Who is blink? Blink is a little mouse. And mustard, a yellow dog. They rudely called him Percival. Percival means scared person. Percival means scared person. They all sat laughing in a they all sat laughing in the little red wagon at the realio trunio cowardly dragon. They all sat laughing in the red wagon. Wo haste hue ek lal gadi me bad gay at the realio trunio cowardly dragon. Ek hakiki or sache dare hue dragon ke upper. वो ड्रैगन पे हंसते हुए एक लाल गाड़ी में बैठ गए सडनली सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड सडनली सडनली एट वंस सडनली मींस एट वंस अचानक फौरी तौर पे दे हर्ड अ नेस्टी साउंड उन्होंने एक भद्दी एक बुरी आवाज सुनी एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड Growled means barked, barked, gurraya, mustard gurraya, and they all looked around, and they were looking all their sides. Idhar udhar dekhne lage. Meowch, cried Ink, and Ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Meowch cried Ink and Ooh cried Belinda. Why? They cried because they saw a pirate. Who is pirate? What is pirate? The meaning of pirate is a sea robber. Jo samandri daku hote hain, unko hum pirate kehte hain. Climbing in the winda. Climbing in the winda means he was climbing from the window. Pistol in his left hand, pistol in his right hand. And he held in his teeth a cutlass bright. He had a pistol in his left hand and a pistol in his right hand. He had two pistols in his right and left in both his hands. And he held in his teeth a cutlass bright. He held, he was holding a cutlass bright. In his teeth. What is cutlass? Cutlass. Here the meaning of cutlass is small sword. Ek choti talwar jo usne apne danto mein pakdi hui thi. Ek choti chamakti bright. Ek choti talwar jo chamak rahi thi. Cutlass bright. Ek choti roshan talwar. Ek roshan talwar. एक छोटी चमकती तलवार। His beard was black, one with his beard was black, 
one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. His beard was black. What is beard? What is beard? Hair on face. Hair, bal. Chehre par baalon ko beard kehte hain. Yani ke daadhi. His beard was black. Uski daadhi kaale rang ki thi. One leg was wood. Or ek tang uski nakdi ki thi. It was clear that the pirate meant no good. It was clear. Ye ek bilkul saaf dikhai de raha tha. Ke pirate ek achha aadmi nahi tha. Belinda paled and she cried help, help. Belinda paled. Paled means scared. Pale. Paled is the second form of verb. Pale. P-A-L-E means the, the thing that turns into yellow. The yellowish color is called pale. To Belinda ka rang zard hua. Belinda paled. Kis soja se khauf se. Belinda khauf se zard ho gai. And she cried or chillai madad ke liye. But mustard fled with a terrified yelp. Mustard fled. Fled means ran away. Fled means ran away with a terrified yelp. Ek dari hui cheekh ke saath. Yelp, shout. Yelp means shout. Ink trickled down to the bottom of the household. Ink trickled. Trickled, ran slowly. Wo wahan se khisak gaya. Ink wahan se khisak gaya. Ink trickled down to the bottom of the household. Wo ghar ke nichle hisse mein khisak gaya. Uttarte huye khisak gaya. And little mouse blink was strategically mouse hold. And little mouse blink was strategically mouse hold. Strategically strategy se nikla hai. Strategy se ye word nikla hai. Strate strategic, strategically, planfully. Badi hoshiyari ke saath, badi chalaki ke saath. बड़ी तरकीब के साथ वो वहां से खिसक गया कहां पे माउस होल्ड इन इट्स माउस होल्ड अपने बिल में बट अप जंप कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन बट अप जंप्ड कस्टर्ड जंप्ड अप स्नॉटिंग लाइक एन इंजन व्हाट डज द मीनिंग ऑफ स्नॉट स्नॉटिंग स्नॉटिंग to force air through nose जो हम नथरों से तेज तेज सांस लेने के अमल को snorting कहते हैं जैसे घोड़ा हिन हिनाता है snort करता है तो जब वो हिन हिनाता है तो उसकी नाक के नथरों से जो आवाज निकलती है that is called snorting clashed his tail like irons in a dungeon with a clatter and clank and a jangling squim. Clashed means clanged. Khar khadane ke amal ko clashed kehte hain. Usne apni dung ko lohi ki tarha khar khadana shuru kiya in a dungeon. Dungeon means dark prison. Dark prison. Dark cell. An underground prison. तहखाने में जो कैथखाना होता है उसको हम डंजियन कहते हैं क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरनस इन अ डंजियन उसने अपनी दुम को इस तरीके से खड़खड़ाया इस तरीके से हिलाया कि वो ऐसा लग रहा था कि कोई लोहे की चीजें तहखाने में मार रहा है विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड अ जंगलिंग स्क्विम Clatter means clack. Clank means clang. Clang. Khadkhadahat ki awaze jo a rahi thi waha se with a clatter and clank and a jangling squim or khadkhadane ki awazon ke saath ajeeb fazool kisam ki awaze a rahi thi squim. Squim means wriggle, 
रिगल मींस तिल मिला उठना वो तिल मिलाते हुए इधर उधर हिलते हुए अपनी दुम को हिलाते हुए मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकालते हुए वो उठा कैसे स्नॉटिंग लाइक एन इंजन ही वेंट एट द पायरेट लाइक रॉबिन एट वॉम ही वेंट गो वेंट गॉन द सेकेंड फॉर्म ऑफ गो ही वेंट एट द पायरेट वो पायरेट पे गया मीन्स ही अटैक्ड एट द पायरेट उसने पायरेट पे हमला किया लाइक अ रॉबिन एट अ वॉम जैसा कि एक रॉबिन एक वॉम पे अटैक करता है मीन्स वट इज रॉबिन रॉबिन इज टाइप ऑफ अ बर्ड अ रेड बर्ड एट अ वॉम वट इज वॉम इंसेक्ट जैसा कि रॉबिन हमला करता है वॉम पे इंसेक्ट पे उसको खाने के लिए द पायरेट गेब्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन गेब्ड मीन्स लुग्ड लुग्ड विद अमेजमेंट हैरान होकर उसने बेलिंडा के ड्रैगन को देखा एंड गर्ल्ड सम ग्रॉक फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन एंड ही टुक आउट फ्रॉम एंड ही टुक आउट अ सिल्वर बॉटल फ्रॉम हिज pocket and took some and he took out a and he took out a silver bottle from his pocket and he took out a silver bottle from his pocket usne apni jeb mein se ek chandi ki chandi jaisi botal nikali aur usme se kuch पिया जल्दी से कुछ पिया एंड गर्ल्प ड्रिंक हरिडली सम ग्रॉग ग्रॉग कोई नशीला शरबत फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन अपनी जेब में से बोतल को निकाल कर उसने कुछ पिया ही फायर्ड टू बुलेट्स बट दे डिडेंट हिट ही फायर्ड टू बुलेट्स उसने दो गोलियां चलाई लेकिन वो उसे नहीं लगी किसे नहीं लगी कस्टर्ड को एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हेम एवरी बेट कस्टर्ड गॉबल्ड हेम गॉबल्ड मीन स्वालोड कस्टर्ड उसे बगैर चबाए निगल गया हर एक बेट के साथ नाउ स्टूडेंट्स हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर रीडिंग ऑफ दिस यूनिट एज now what you have to do you have to uh, prepare your pages uh, your title pages with this unit as you can see on your screen here you can see the page on your screen that you have to prepare your uh, pages uh, on your copies like this that uh, unit 2 page number 9 the tale of custard the dragon here words meaning wm means word meaning five words meaning are there that we have to do in our copies word sentences there are five words of which we have to make sentences activities exercise a plus b on page 10 grammar exercise a plus b plus c three exercises exercise a exercise b and exercise c on page number 11 that we have to do on our book word study exercise a exercise b and exercise c and exercise e on page number 12 that we have to do on our book check up test of page number 13 now here are the words meanings that you can see on your screens these are the five words of which we have to uh, we these are the five words that we have to write meanings of these words uh, that we have already done i have already written the urdu meanings of uh, these words that are given so words meaning the first word is dungeon dungeon what does the meaning of dungeon zir zameen zir zameen qaid khana 
یعنی کہ تہخانہ دا اردو میننگ آف ڈنجین از ریٹن بلو دا انگلش ورڈ زیر زمین تہخانہ زیر زمین قید خانہ جسے ہم تہخانہ بھی کہتے ہیں ڈارک سیل انڈر گراؤنڈ پریزن ہیئر ٹو میننگز آف دس ورڈ آر گیون ٹو یو ڈارک سیل اینڈ انڈر گراؤنڈ پریزن دا نیکسٹ ورڈ از پائریٹ ورڈ آر دا میننگ آف پائریٹ سمندری ڈاکو ا سی رابر دا تھرڈ ورڈ از ویگن بڑی ڈگی والی گاڑی جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں ویگن جسے ہیں ویگنیں جو چلتی ہیں ہمارے یہاں پر کارٹ ویکل سواری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں گاڑی بھی کہہ سکتے ہیں اکار بھی کہہ سکتے ہیں بٹ ہیئر دا پراپر اینڈ فارمل ورڈ آر ریٹن ویگن مینس کارٹ اور ویکل گابلڈ نگلا دا سیکنڈ فارم آف گابل This is verb. The second form of the verb گابل گابل نگلنے کو کہتے ہیں نگلنا نکلنا نہیں کاف نہیں گاف یوز ہو رہا ہے گاف نگلنا بغیر چبائے کھانا سو گابلڈ مینز نگلا بغیر چبائے کھایا سوالوڈ ایٹ ود آؤٹ چیونگ سوالوڈ نگل جانے کے عمل کو سوالوڈ کہتے ہیں ایٹ ود آؤٹ چیونگ بغیر چبائے کسی چیز کو کھانا ٹیل وٹ ڈز دا میننگ آف ٹیل الانگ اسٹوری داستان یا لمبی کہانی جو چھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں دیر آر کال اسٹوریز جو اسٹوریز ہوتی ہیں دیر آر ناٹ جو کہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہوتی دو اسٹوریز دیر آر ناٹ ان ڈیٹیل دیر آر کال اسٹوریز اور شارٹ اسٹوری بٹ دا لانگ اسٹوریز a very long story that is that is called tale another word tale is with the, the same sound but the spelling are different here t a l e tale means a long story and t a i l tale means dum jo ke janwaron ke pichla hisse ko hum kehte hain dum جس کو ہم پوچھل بھی کہتے ہیں dum an ending part of an animal or an insect Now come to the word sentences. These are the words. You have to... Uh, I'll just give you the idea of these words. I have also written the meaning, the Urdu meaning of these words for you people. For example, chased. Here the meaning of chased is Picha karna Picha kia The second word is bright, that means roshan, sharp, tez, bottom, niche, nasty, ganda, bura, fine. Uh, I have also uh, prepared a page for you people that you will see it is uh, more than clear than it. So here I have uh, clearly written uh, these Urdu words for you people. Chased, bright, sharp, bottom and nasty. Chased means that you are going to chase something. Uh, you don't have to write the same sentences that are used in the books. So do not try to uh, write the same sentences that are written in the books. You have to make your own sentences. Aap logo ne apne khud ke sentences banane hai. Thik hai? Chased, picha kiya. So you can also uh, uh, soch sakte ho. You can think uh, with yourself that what type of the things or who are going to chase the people mostly the word is used for the robbers and the police 
तो पुलिस और चोर जो हैं वो आपस में जब वो भागते हैं या पीछा करते हैं तो हम ये वर्ड वहां पर भी यूज करते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू वाइल प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स यू आर चेजिंग योर फ्रेंड्स सो आप अपने दोस्तों का पीछा करते हो दो, दोस्तों का आप ताकुब करते हो किसी चीज का आ, किसी का किसी को फॉलो करते हो दैट इज ऑल्सो मीनिंग ऑफ चेज्ड द नेक्स्ट वर्ड इज ब्राइट रोशन नाउ यूज द वर्ड ब्राइट दैट कहाँ पर ये वर्ड यूज होता है एंड यू यू कैन मेक अ लॉर ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग दिस वर्ड ब्राइट द स्टार्स आर ब्राइट एंड माय फ्यूचर इज गोइंग टू बी वेरी ब्राइट आफ्टर डूइंग अ वेरी हार्ड स्ट्रगल एंड आई एम वर्किंग हार्ड फॉर माय ब्राइट फ्यूचर एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा शार्प माय मदर हैज शार्प नाइफ इन आवर किचन माई फदर माई मदर हैज माई मदर यूज इज शार्प नाइफ शार्प नाइफ मस्ट बी यूज वाइल स्लॉटरिंग एनिमल्स आगे बड़ी ईद आ रही है तो हम उसके हवाले से भी इसको यूज कर सकते हैं बॉटम सो द बॉटम मीन्स नीचे नीचे के रास्ते को या हम नीचे की जानब को नीचे की तरफ को हम बॉटम कहते हैं सो देर आर यू कैन मेक अ लॉर ऑफ सेंटेंसेज बाई यूजिंग द वर्ड बॉटम दैट माई नेबर्स और या माई माई कजन लिविंग इन द बॉटम फ्लोर और द बॉटम एरिया ऑफ द कार इज वेरी डस्टी फॉर एग्जाम्पल एंड here you can make a lot of sentences uh, nasty his behavior is very nasty with his elders uh, i don't want to be a nasty boy etc and etc so here are a lot of examples uh, here are a lot of sentences you can make by using these words okay dear students here you can see the word bank that uh, these words are uh, mentioned uh, in the book that we have already uh, discussed these words you have to write meanings with your pencils on your book aap logo ne pencil pe jo meaning hai wo pencil aapne wo meaning aapne pencil se likhne hain book pe aapne jo ko jo bhi kaam karna hai aapne ya to highlighter use karna hai या फिर आपने पेंसिल यूज करनी है आपने पेन यूज नहीं करना यू डोंट हैव टू यूज द पेन्स और एनी अदर मार्कर ऑन योर बुक्स जिससे आपकी बुक की हालत जो है वो खराब हो तो इट इज बेटर टू यूज हाइलाइटर और पेंसिल फाइन सो यूज डू नॉट यूज मार्कर एंड पेन ऑन योर बुक्स ऑनली पेंसिल्स एंड हाईलाइटर्स must be used on your books uh take care of yourself inshallah we will meet in your okay dear students here our okay dear students further exercises will be done in our next class inshallah and uh uh take care of yourself uh, we will meet in our next class uh, okay dear students uh, okay dear students further exercises will be done in our next class uh, take care of yourself till uh, next class and we will meet soon inshallah Okay dear students Okay dear students take care of yourself we will meet in our next class inshallah uh, and uh, Okay dear students further things further exercises we will discuss in our next class inshallah and uh, today's topic is over uh, you will see all the you will receive you will receive all the av aids uh, regarding this chapter uh, after this 
link of the video inshallah and uh, take care of and take care of yourself stay stay safe and stay healthy at your homes assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh